హా బాబు ఎక్కడ దాకా వచ్చావు ఇక్కడ ఏదో చికిత్సా పొందాం గారు హా దాని పక్క లైన్ స్టార్టింగ్ బిల్డింగ్ వైట్ పెయింట్ వేసి ఉంటుంది చూడు ఉందండి కింద నల్ల కలర్ గేటు పక్కన మెట్లున్నాయా చూడు ఉన్నాయండి అదే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వచ్చేసేయి ఎవరు కావాలి పైకి వెళ్ళండి ఆ వెళ్ళు అది ఒక మూట అట్టుగా ఉందండి మూటని పక్క జరిపి వెళ్ళు పక్కకు జరపాలా అబ్బా పక్క జరిపి వెళ్ళవయ్యా అట్టగానండి కొంచెం పెద్ద మూటలా ఉందండి పెద్ద మూట అయితే మగాడి వేగా జరిపెళ్ళు అలాగే మేడం ఏంటి నన్ను ఏమన్నా హెల్ప్ చేయమంటావా ఆ మాత్రం కూడా జరిపెళ్ళేవా అక్కర్లేదు మేడం నేనే జరుపుకుంటా ఏంటిది మాట్లాడలేదు సారీ మేడం తప్పైపోయింది టచ్ లేదా పవర్ ఉంది అమ్మాయ్యా ఉన్నారు అమ్మగారు బాబు ఆయ్ నువ్వేనా నమస్కారం అండి హా ఇదేనయ్యా నువ్వు పని చేయాల్సిన ఇల్లు అంటులు తోమాలి బట్టలు ఉతకాలి అమ్మగారు మీరు పని మాలా ప్రతి పని చెప్పాలా చెప్పండి మీరు ఏ పని చెప్పినా ఇట్టే చేసేస్తాను వెరీ గుడ్ బాబు జీతం పదివేలు ఇస్తాను అట్టకే అమ్మగారు హా ఈ లైన్ చివర ఒక రూమ్ చూశాను నువ్వు అక్కడ ఉందు గాని ఫుడ్ ఇక్కడ తినేద్దు సరే అమ్మగారు ఇల్లంతా నీట్ గా క్లీన్ చేసి మధ్యాహ్నానికి మంచి కూర వండు అమ్మగారు మీరు వెళ్ళి హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకోండి అన్ని పనులు అయిపోతాయి సరే చీపర్ ఎక్కడ ఉంది మేడం మీరేంటి ఇక్కడ కుప్ప తీసి నా గురించి మేడం గారికి కంప్లైంట్ చేయడానికి వచ్చారా మీ అమ్మగారు మా అక్క గారు అవునా కంగారు పడుకు నేనేం చెప్పనులే థ్యాంక్స్ అమ్మగారు దగ్గరకు వచ్చిందండి ఓడుస్తున్నావా 
అవును అమ్మాయి గారు ఇల్లంతా క్లీన్ చేసేసి మధ్యాహ్నం కల్లా మీకు మంచి భోజనం వండి పెడదామని వంట బాగా వండుతావా బాగా వండుతానమ్మాయి గారు ఈ రోజు ఏం కూర వండుతావేంటి ఏం కూర వండమంటారు మా అక్కకి నాకు వంకాయ కూర అంటే బాగా ఇష్టం అట్టాగే అమ్మాయి గారు వేరే లెవెల్లో వంకాయ కూర వండి రెడీ చేసి పెడతానే అలాగే చెప్పి కొత్త పనోడిని పనిలో పెట్టినట్టున్నావుగా అవును నువ్వు చూసావా చూసా ఏంటి అక్కగారు ఈసారి కుర్రోడిని పెట్టారు ఏం లేదే ఇంతకు ముందు అంకుల్ గారిని పెట్టాను కదా సరిగ్గా పని చేయరు సావరు అదే కుర్రోడైతే చురుగ్గా పనిచేస్తాడు కదా అంకుల్ గారిని పనుల నుంచి ఎందుకు తీసావా నాకు తెలుసులే తెలుసా నీకెలా తెలిసి వాడు మానేస్తున్నప్పుడు నువ్వు మన ఊర్లో ఉన్నావు కదా మొన్న రోడ్డు మీద కనిపించాడులే వైరంగుడు దివ్యమ్మ గారు ఎట్లున్నారు నేను బానే ఉన్నాలే గాని ఏంటి అక్క నేను పనుల నుంచి తీసేసిందంటగా అమ్మ గారు ఏం పని చక్కగా చేయట్లే భలే వారు మేడం నేనెంత మంచి పని చేసేవాని అదే కదా నువ్వు సడన్ గా బాగా పని చేయట్లేదు అందుకే తీసేసా అని చెప్పింది అమ్మవారికి కావాల్సిన పని చేయాల్సిన పని వేరే ఉంది లేండి ఏ పని ఏం లేదండి నేను పోతా ఏడకపోయేది అడుగుతుంటే మర్యాద చెప్పు అది ఏమైంది మేడం మస్తు గుస్సాయిదురు మీ అయ్య గారు దుబాయ్ వెళ్ళి ఆరు నెలలు అయింది ప్రతి నెల వస్తా వస్తా అంటున్నాడు ఇప్పటిదాకా రాలేదు పాపం మస్తు బిజీగా ఉన్నారేమో ఎంత బిజీగా ఉంటే ఏం లాభం భార్య బాధ కూడా కొద్దిగా పట్టించుకోవాలి కదా రంగడు నువ్వు చెప్పు రంగడు నీ భార్యను వదిలేసి నువ్వు ఉండగలవా అయ్యో ఏమైంది ఎందుకని అయితే మా రంగుడు ఇప్పుడు బ్యాచులర్ అనమాట మరి ఎక్కడో ఉండడం ఎందుకు మన ఇంట్లోనే ఉండు నాకు కూడా కొంచెం తోడుగా ఉంటుంది కదా అంటే నేను నైట్ అయితే నైంటీ కొడతా మేడం అదేముంది బయట కొట్టేసి ఇంటికి రా అంటే ఒక ఆరు సార్లు నైంటీ కొడతా మేడం సరే ఎన్ని నైంటీలు కొడితే ఏముంది అయిపోగానే ఇంటికి రాత మేడం ఏంటి రంగడు బాగా వేసినట్టున్నావు ఇక్కడ కంఫర్ట్ గా ఉండదేమో బెడ్రూమ్ లో వేసుకుందామా నిన్నిక్కడ ఉందమందే నువ్వు ఇక్కడ వేసుకుంటావని మీరు సూపర్ మేడం మేడం 
వేసుకొని బెడ్రూమ్ లోకి పిలిస్తే కింద కూర్చుని మంద వేసుకున్నావా ఆవేశుడు ఉండుంటే నా పిల్లం నన్ను ఎందుకు వదిలేస్తా అమ్మాయి గారు కదా ఏ లేకనే రోజు మంద వేస్తున్నా చురుగ్గా పని చేస్తాడని కుర్రోడ్ని పెట్టుకున్నావా అక్కడ మా బావ దుబాయ్లో దేన్ని దున్నుతున్నాడు పాపం అక్క అక్క ఆయన దున్నవాడే లేకుండా పోయాడు ఏం చెప్పమంటే చెల్లి నా కష్టాలు దీనికి కూడా ఏడిపోయినా అనుభవిస్తే తెలుస్తుంది నా బాధ అబ్బో నేనేదో రోజు దున్నించుకుంటున్నట్టు నా మీద ఎందుకే దుమ్ము కొడతా అదేంటి నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ బన్నీ ఉన్నాడుగా నువ్వు లేని టైం చూసి ఒక రోజు బన్నీ గాడిని మన ఇంటికి రమ్మన్నా పోసి దొంగ ముఖం దానా ఇంకేం బన్నీ గాడు బాగా బాధుంటాడుగా నైట్ ఫోన్ లో నా పుల్లి తమ్ముడుతో తోమ్ 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 అని స్టెప్పులు వేయించావు కదే అంటే ఈ రోజు నీ కింద తమ్ముడికి నా కింద చెల్లికి శోభనం కదా కొంచెం ముందే మీ తమ్ముడిని ప్రిపేర్ చేపిద్దామని తమ్ముడికి ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదే ఆల్రెడీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ నువ్వు ఇలా సాగదీస్తుంటే నా చెల్లి మీ తమ్ముని లాగమంటుంది నీ చెల్లి లాగక్కర్లేదు నా తమ్ముడే నీ చెల్లిని లాగేసి లాగేసి నాన్ స్టాప్ గా నెట్టుడే నువ్వు నాన్ స్టాప్ గా నెడితే నా చెల్లికి చుక్కలే చుక్కలు తెమ్మన్నా తెంచుకురానా చూస్తావా నామైనా చేస్తానే ఏమైనా చేస్తావా ఏమైనా చేస్తానే ఏమైనా చేస్తావా ఏమైనా చేస్తానే ఏమైనా చేస్తావా ఏమైనా చేస్తానే ఏమైనా బొంగులు పట్టే విశాలమైన భావానుకోలా అయినా ఎన్ని బొంగులు దూరేయో ఆ బావిలో అయితే బన్నీ గడిదే బొద్ది కర్మంట నవ్విన్ జాలే ఇప్పుడు మ్యాటర్ అంట చెప్పు ఏం మ్యాటర్ చెప్పాలి ఏం చెప్పమంటావా ఏంటి ఈ పనోడుతో నువ్వు సోలోగా సుఖపడదావు అనుకుంటున్నావా మరి ఏం చేయమంటావు ఈ పనోడు మీద నీ పులకింతలు నాకు పార్ట్నర్షిప్ కావాలి ఉసీ పాపం తగిలిద్దే పాపాత్మురాల అబ్బా నువ్వు చేస్తుంది అంటే పుణ్యమా పువ్వు మోసుకొని పార్ట్నర్షిప్ ఇవ్వు సరే సరే నీ డే షిఫ్ట్ నాది నైట్ షిఫ్ట్ తొండి బావ నెంబరు ఇదే అనుకుంటే సరే సరే ఆల్రెడీ డే అయిపోయింది కాబట్టి నా నైట్ షిఫ్ట్ మొదలు పెడదాం ఏంటి అమ్మాయి గారు పని మొత్తం అయిపోయింది నేను వెళ్ళొత్తానే రూమ్ కి పోయి ఏం పీకా ఏం పీకమండి పడుకుంటాం పడుకుందు గానిలే వచ్చి పక్కన కూర్చో పక్కన పాప పక్కనే అలాగే అమ్మాయి గారు దగ్గరికి రా దగ్గరిక అలాగేనండి 
లేదండి పనుల చేరాక పిల్లని దూతామన్నారు ఆల్రెడీ మా వాళ్ళు ఇప్పుడు అదే పనిలో ఉన్నారు మరి పెళ్లికి ముందు ప్రాక్టీస్ అయిందా ప్రాక్టీస్ దేనికండి పెళ్లి తర్వాత ఏం చేస్తావరా శోభనమండి మరి దానికి ప్రాక్టీస్ కావా ప్రాక్టీస్ ఎందుకండి మనం ఫుల్ స్ట్రాంగ్ నో టెన్షన్స్ అంటే ముందే ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అది ఊళ్ళో అలా అలా ఊపేయాలండి అబ్బా అయ్యో మయో గాడి అనుకున్నా ఆల్రౌండర్ గాడి అమ్మాయి గారు బాబుగాడి బాదురికి ప్యాన్స్ ఉన్నారండి ఊళ్ళో ప్యాన్స్ ఉన్నారా అంటే నీ బుడ్డోడు బాగా బాధతాడనమాట ఆ బుడ్డోడి బలం బాధించుకున్న ఆ బుడ్డ దానికే తెలుస్తుందిలేండి మరి నాకెట్ట తెలుస్తుంది అమ్మాయి గారు బాహుబలి రేంజ్ లో బిల్డప్ ఇచ్చావు మరి నా బుడ్డది నన్ను బలవంతం చేయదా చెప్పు సారీ అమ్మాయి గారు నా బుడ్డోడి బయోగ్రఫీ చెప్పి మీ బుడ్డ దానిలో భూకంపం తెప్పించినందుకు తెప్పించావు ఇప్పుడు నా బుడ్డది బోరు అంటుంది ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు అమ్మాయి గారు బెడ్రూమ్ లో పద చెప్తాను అలాగే అమ్మాయి గారు